അടുത്ത നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ നാമം മധു തേൻ പോലെ മധുരമായിരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ശാന്തി ലഭിക്കും ശാന്തിയെക്കാട്ടിലും വലിയ മധുരം ഉണ്ടോ എന്നാൽ ആൾക്കാർ ഓടി നടക്കുകയാണ് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ കിട്ടും എവിടെ കിട്ടും എന്നറിയാൻ കാരണം മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പ്രധാന പ്രലോഭനങ്ങളിലൊന്ന് പീസ് എന്നറിയാം ശാന്തിക്കായിട്ട് ജനം വലയുന്ന കാലം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശാന്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അശാന്തസ്യ ഹുദസുഖം ശാന്തിയില്ലാത്തവന് എവിടെയാണ് സുഖം അപ്പം തേൻ പോലെ മധുരമായിരിക്കും ശാന്തിയുടെ സ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുന്ന നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം അതേപോലെ തന്നെ മധുവിദ്യയാൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ മധു പോലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം അമൃത് പോലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം അങ്ങനെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മധു എന്നും വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയമുള്ളതായതിനാൽ നിത്യയുക്തനും പ്രിയമുള്ളവനും നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോഴും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയതിനാൽ ഭഗവാൻ മധു എന്ന പേരിന് അർഹനായി അപ്പം അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ നാരായണ സ്വാമിക്ക് ശാന്തി സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം അടുത്ത നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നാമം അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവൻ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കി വെച്ചി വെച്ചിട്ട് അതിനെ അതിക്രമിച്ചവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പാട്ടിലായവൻ എന്നും പറയാതിന് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഈശ്വരനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടോ ഗുരുപരമ്പരകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇതായ തലത്തിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിനുമല്ല പലരും ഈശ്വരോപാസന ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും അത് മോശവുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അതാവുന്നില്ല കണ്ണ് ഒരിടത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കാത് വേറൊരിടത്തോട്ട് പോകും കാതും കണ്ണിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് വെക്കാമെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂക്ക് വേറൊരിടത്തോട്ട് പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറും അങ്ങനെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവി പോകും ചെവി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് മൂക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരമായിട്ട് വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും പോകും ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകും കോൺസെൻട്രേഷൻ നല്ല ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ച അവസ്ഥ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും തൊക്കും ചെവിയും ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഏകമായ അഗ്രത്തിലേക്ക് ഏകമായ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്യാതെ വരണം നമ്മളിപ്പം സാധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി എന്നീ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏകമായ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ വരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരേപോലെ തന്നെ വരണം അത് എളുപ്പമല്ല പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു എളുപ്പമാണ് നല്ല അത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഭ്യാസം കൊണ്ട് വളരണം 
നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് കൃത്യമായ മെതേഡിലൂടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്ദ്രിയനായി മാറും ശ്രമിച്ചു നോക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വരും ജസ്റ്റ് ചുമ്മാതിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ണിരിക്കുന്ന കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും നൊക്കും ചെവി എല്ലാം കൂടെ അഞ്ചെണ്ണവും കൂടെ ഒരെണ്ണ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മെതേഡുകൾ പല സാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെയും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ നിത്യേനെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയുടെ തുടക്കം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ നിത്യേനെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിത്യനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനായിട്ടുള്ള ശബ്ദമില്ലാത്തതും സ്പർശമില്ലാത്തതും രൂപമില്ലാത്തതും നാശമില്ലാത്തതും രസമില്ലാത്തതും മണമില്ലാത്തതുമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക സ്വരൂപനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആനന്ദ സ്വരൂപൻ അതീന്ദ്രിയൻ ആ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം